Ya hayo tu tulikuandalia katika hijazi yetu ya Anishid kukuletea habari hii nilikuwa mimi Fatma Yakub na sasa hivi ndo nafungua ile surprise yetu. Kweli kabisa. Unajua uh, madai yetu leo tulikuwa tunazungumzia jukumu la mabinti katika jamii. Unajua uh -huh. mabinti pale wanaonekanaga tu wakifikisha mika fulani wakivunja ongo wakifikisha mika fulani na sasa wanafaa kuolewa. Uh -huh. Lakini leo tunaangalia jukumu la mabinti katika jamii ni ipi. Na surprise zangu sasa hivi nataka kufungua. Tafabali. Na shehe nataka nikukaribishe katika kipindi ya. Na shehe huyo yani kuna kitu ambacho tunafanana. Mm -hmm. Sasa ningependa kukaribisha shehe karibu katika kipindi yetu. Ndio maana ya kwanza kuja katika kipindi cha <laughs> Karibu sana. Asante sana. Asalamu uh -huh. alaykum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuna furaha sana. Haswa mimi nina furaha sana kwa sababu umeweza kuungana nasi leo. Japo ni siku ya kwanza lakini alhamdulillah karibu sana. Na Ustaza huu ningependa jitambulishe. Ajitambulishe mwenyewe si. <laughs> Kweli kabisa. Sawa, so, naitwa Fatma Omar, mm -hmm. natoka Kibra, mm -hmm. Makina. Na. Mm. Mimi mwanafunzi, mimi mm -hmm. mwalimu, mimi dada, dada, mimi mtoto, <laughs> binti wa mtu. Na. La hasha. Bado bado. Bado. Okay. Binti wa mtu. Yeah. Binti wa mtu. Yeah, mtu. Uh -huh. Mashallah mimi nimefurahi sana kwa sababu somo wangu tuko na jina moja. Mimi pia naitwa Fatima. Fatima. Yeah. Yeah. Nimefurahi sana Fatima kwa sababu leo tuna Fatima wili kwenye kipindi. Mashallah. <laughs> I'm the old one out. Lakini msijali. <laughs> na unajua kilichonishangaza zaidi ni kwamba nikimuona anaonekana ni binti mdogo sana. Mm -hmm. Na mimi sijawahi kumuona mwalimu wa madrasa akiwa mdogo hivi. Fatima mm. nimefurahia kwa sababu pale wanakutazama nyumbani wanapata ile motisha pale nasema ah mashallah kuna kumbe mm. binti ndogo inaweza kuwa mwalimu wa madrasa no. hata mimi vile vile ningependa kuwa mwalimu wa madrasa mm -hmm. sasa pengine nini kilichokufanya mpaka ukataka kuwa mwalimu wa madrasa mm. kitu ya kwanza ni sema ni Mwenyezi Mungu alhamdulillah unajua kila kitu ambacho inafanyika katika maisha ya mtu yeah. ni ile Mungu anapanga no. so ni ile interest nyenye niko naye katika dini mm -hmm. huwa najipeleka najituma kwenda mm. kujua dini ni nini mm. kwa sababu kama muislamu ni jukumu langu kwenda kutafuta dini yeah. so nilienda nikatafuta dini nikasoma nikajua nikakuwa interested naye yeah. alafu pia napenda watoto mm -hmm. ah. mm -hmm. sasa nika take advantage of me knowing kids mm. au alafu pia naye nishazoeana na wao nikasomea madras vile nilisomea madras Raf University uh -huh. nikasoma Islamic religion uh -huh. after kusoma nikaanza kujitolea kwa sababu hapo umeniambia amesema anapenda watoto kweli kabisa kwa sababu maanisha wewe unafunza watoto ama pia unafunza watu wazima hapo pia watu wazima uh -huh. lakini watu kazi yangu ya kwanza nilianza kufunza watu wadogo au uh -huh. uh -huh. oh, five Uh -huh. six years mm -hmm. kwa sababu watoto wanaona ukianza kuwafundisha Quran kwa wadogo mm -hmm. inakuwa easy kwa kuhifti mm -hmm. it's okay, very fine. easy for them to catch up mm -hmm. but unajua pia watu, watu wakubwa mm -hmm. ina depend pia na ile interest ya mtu mm -hmm. mtu akiwa na interest ya, ya dini inakuwa rahisi sana kwa kikosoma umesema kuwa unawafunza watu wazima mm -hmm. unawafunza uislamu mm -hmm. na ningependa ututajie kwa sababu kuna changamoto ambazo hutokea na watu wazima yeah. kuna watu ambao akiingia katika darsa anazo stress za nyumbani yeah. ana stress na majukumu ya kazini kama ni mke pia ana, ana stress za jinsi atakavyowalinda watoto wake na mume wake pia kwa hivyo watu wazima hawa kwanza ni watu wa aina gani ni watu ambao wamesilimu ama ni watu ambao wapo katika Uislamu tangu kuzaliwa na ni vipi unavoweza ku, kuyakabili kukabili changamoto za za kuwafunza watu wazima watu wazima ina kuna wale ambao wamesilimika mm -hmm. na kuna wale ambao walikuwa wali, ni waislamu lakini unapata zamani watu walikuwa wana value sana elimu ya dunia mm -hmm. that, mtu anaweza ngambo kusomea udaktari ama asome anything yenye inaweza mfanya kuwe na daraja kubwa katika jamii mm -hmm. mtu huwa anasahau Quran mm -hmm. Quran naye iko na mtihani moja in that ukisoma the more unasoma the more the inaingia kwa akili yako no. but the more unaiacha the more pain inatoka mm -hmm. kwa, kwa watu wazima naweza sema hivi changamoto ya kwanza ni time no. kwa sometimes unaenda huko nda kumfunza most of them nawafundisha personal tuitions mm -hmm. mm -hmm. so unaenda huko wafunze mtoto analia mm -hmm. but at the end of the day is you to decide mm -hmm. this is time for allah no. because mwenyezi Mungu pia naye anasema mm -hmm. ni jukumu letu kutafuta dini mm -hmm. both islamic and secular no. so huwa changamoto ambayo naweza sema napitia niyo ya 
time management mm -hmm. unaweza huko umekusikiza na mtu 4 to 5 mm -hmm. ama 5 to 6 mm -hmm. asome Quran hifdhi yeah. unapata hapo na shughuli nyingine so you have to sit again at the end of the day unasema why am i here mm -hmm. there is a reason why Mwenyezi Mungu amenipea ilm yeah. so kwa dini ukitaka kufunza dini ile subra unafa ukwe naye mm -hmm. kwa sababu vile nilivyosema unaweza huko time inaisha na pia huko unaforudi nyumbani mm -hmm. But you have to com nini, compromise. Unasema, eh, hu ni mtu mkubwa. Mm -hmm. Na kuna ili interest ya din. Mm -hmm. So unakatu, unamfunza ili ambayo unahazi. Na umewahi kupatikaniwa na tukio la kuwa umefika na yule mtu ambayo unamfunza. Akawa akona poor time management skills. <laughs> yeah. Na ni kama pia hachukuli ama hatili maanani hile ilmu. Kama ni mwanamke amelipiwa na mume wake mm. ili uje ukamfunza. Na. Kwa vile mwanamke anakuwa hatili maanani mafunzo wa unampa. Mm. Umewai kupatikaniwa na tukio ambalo ilibidi uketi chini na ushauriane nae ili aweze kubadilisha uh, tasura yake. Na kuna wakati nilikuwa nikifunza mwanamke mwenye alikuwa kishi kileleshwa. Na. Tasa alikuwa unajua alikuwa shazoea ile maisha ambayo ya ngambo mm -hmm. ile it's time for this time for this but most of the time in around all, kwa social media mm -hmm. so nilikaa na yeye nikamwambia pia mimi ni mtu ambaye mm -hmm. najifunza kama wewe mm -hmm. si ati niko perfect mm -hmm. pia mimi nikikufunza najikumbusha pia mimi mm -hmm. mm -hmm. so hata Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye ana anajituma ana katika dini mm -hmm. Mwenyezi Mungu anamguide mm -hmm. But yule ambaye anapuuza dini, pia dini pia inampuuzia. Mm -hmm. So nikaongea nae, alhamdulillah, it was one case, but the rest, alhamdulillah, they are good. Mashallah. Lakini kukuangalia, uwenekana ni binti mdogo sana, mm -hmm. kukua wa ustadha wa mudrasa. Okay. <laughs> Na pia pingi pina kukuliza, ni vitu zipi ambazo pingi ni qualifications ambazo zina qualify mmoja kwa mwalimu wa madrasa. Mm -hmm. Na mpaka ukua mwalimu wa madrasa, unafua kusuma miaka mingapi. Mm -hmm. Kwa sababu, mm -hmm. e, e, elimu nyingine itunelewe na chukue miaka mingine, mm -hmm. alafu unakua, usha kuwa graduates. Mm -hmm. Lakini na madrasa na kuwa vipi, ni vitu gani ambazo pingi ni mtu anangalia, ndo awe mwalimu wa madrasa ama anafaa kuwa nazo kama vile shule kuna hiyo level uh -huh. class 1 class 2 darasa la kwanza la pili ya tatu hadi la nane uh -huh. pia madras kuna hiyo kuna ile raudha ya chini uh -huh. kuna awal kuna thani thani tharabi uh -huh. and sadis ya juu uh -huh. so kila kiwango kila 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 darasa iko na uh -huh. kiwango yake elimu uh -huh. Uh -huh the way ume uko sawa wewe no. mm -hmm. kama kwa mfano madrasa yangu ya kwanza nilianza kufunza mm -hmm. nilikuwa bado nasoma raf mm -hmm. na i was a volunteer mm -hmm. i wanted to learn more about din mm -hmm. the more i teach the more i see vile naona wale walimu wengine vile wanafanya mm -hmm. so i practice the same thing that they are doing mm -hmm. so yes kuna thanawi ukiwa na thanawi unaweza fanya madrasa mm -hmm. kuna hiyo lokomia yeah the, the kuna level certificate diploma mm -hmm. kuna level but, but katika kijiji yetu nini area yetu mali mm -hmm. ambaye anaishi mtu ambaye amesoma mahad mm -hmm. mahad unajua kiwango yake ni kubwa sana mm -hmm. so mtu ambaye amesoma mahad akamaliza na akafuata kile ambaye amefundishwa na ustad au ustad wake mm -hmm. ako vizuri sana kufundisha kwanza kufundisha raudha mm -hmm. awal mm -hmm. because arabic sile had sana yenye mtu ambaye anaweza sema ati unafaui hifdhi mm -hmm. Quran mzima ndo ufunze mm -hmm. wanasema wherever you are vile uko wewe ni mwalimu mm -hmm. ile kitu ambayo unajua katika dini mimi mimi maybe sijui mm -hmm. so unaweza pata mimi nimesoma dini mm -hmm. but kuna wale ambao hajasoma but kuna kitu ambaye ataniambia Nilan kutoka kwa kwa kwa. So tofauti ya hii mwalimu wa madrasa na hii kukua mwalimu wa secular mm. school. Mm. Tofauti ya hii review in terms of qualifications. Mm. Qualification tofauti ya hii. Kwa sababu mesema mtu yote aneza kakua mwalimu. Mm. Kwa hiyo ato kiamaliza Quran lakini kujamaliza. Kwa sababu tikangalia secular education, mm. unafawa kuna meka mini. Yeah. Lakini umesema ukikuja upande wa sumo la dini, unafawa kama umejifunza ukamaliza. Kwa hivyo hawangalia time, wanangalia ile ilma ambayo ukonae. Kuna ingina wanashika haraka. Yeah wao wanagalia ile wepesi wako wa kushika haraka na pia inalingana na institution uh -huh. madrasa yenyewe inataka qualification unajua vile nini shule iko na qualification zake uh -huh. we need a teacher who has this and this uh -huh. also madrasa kuna hiyo sasa hiyo ndo naomba niambie hizo qualification qualification ambayo mimi naweza sema uh -huh. ni akhlaki yako akhlaki yako iko vipi uh -huh. 
because unaenda kufunza watoto unafunza watoto nini mm -hmm. you have to be a role model in order to at least kuwafunza yeah. watoto ya pili tena ni ambaye mimi mali nilifunza mm -hmm. ni nilionya kama niko na thanawi mm -hmm. nikakuwa naye na wakaniajiri mm -hmm. ya pili pia ya tatu bidii yako BD. Mm -hmm. Unajua pia ni si rahisi kufunza watoto. Kavisi. Because unaweza kuwa na watoto almost 50 mm -hmm. and you have to teach unafundishe wote. Mm -hmm. Na siku ni siku Saturday na Sunday. Kavisi. So sunaona ni nguvu. So ni BD yako. Mm -hmm. Ni BD yako ambayo uko naye. Alafu pia naye yenye nasema mali ambayo nilifunza ya kwanza mm -hmm. hawakuwa kiona kama hizo certificate ama nini. Mm -hmm. But walikuwa na ile una, yeah wanaona kama mara ya kwanza ukijitolea wanaona vile uko mpaka mm -hmm. wana kumotivate wanakuambia endelea tu hivi endelea kusoma mm -hmm. na utakuwa mali pazuri mm -hmm. so hapo kwa madras pia ni zasema kuwa mtu ambaye ako na thanawi thanawi ni 2 years aiza kama nini eh 4 years yes 4 years dip, nini certificate nini diploma oh yeah, 4 years diploma yeah na degree na chukua mimi kama also four years, but one year of nini tarasa nini kufanya teaching. Mm -hmm. So size ni kama almost nini tarbia. Mm -hmm. Tarbia ni teaching. Mm -hmm. So kifanya tarbia itakuwa more advanced kwa kukuenda kufundisha any Islamic institution. Mm -hmm. Mm -hmm. Na pia madras itakuwa easy kwa ku, kwa sababu uyo headmaster ataona ni kama weni mtu ambayo ukona elimu ya juu. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa kuna mabinti tukizungumzia jinsi umri wako si mkubwa sana we si mkongwe. <laughs> <laughs> kuna mabinti ambao wapo around the same age group ambao uko sasa hivi. Mm -hmm. Na wao wameingia sana katika mitandao mm -hmm. na wanazo video ambazo wana rekodi na wanazo kwenye TikTok, kwenye TikTok haswa <laughs> Alafu yani kuna jinsi yani maisha yao yamekita sana na na utandawazi katika social media mm -hmm. waislamu na pia wasoko wa islamu mm -hmm. uh, ni changamoto zipi ama ni ushauri upi ambao ungewatolea ili wajaribu pia inshallah kufuatilia na kushikamana na dini yao inshallah uh, apo niko na sura suratul imran kwenye mm -hmm. zungu anasema katika suratul imran mm -hmm. aya tatu Anasema kuntum khairun ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufin wa tanhauna 'anil munkar. So wewe kama msichana mm -hmm. katika dini ya Islam you are the best. Yaani wewe ndo mfano bora mm -hmm. katika jamii. Hii umma yetu ya Mtume Muhammad sallallahu so, alaihi wasallam nyinyi ndo ambaye ndo mko bora kabisa. Mm -hmm. Kila kitu ambaye unafanya unafaa katika Kiislamu unafaa ujue kizuri unaendeleza na kizuri kweli na kibaya unakataza na kuamini na Mwenyezi Mungu in that watu wengi sana siku hizi wanasema wanatumia social media kuna hiyo wanasema pia pressure rafiki yangu anafanya hii rafiki yangu anafanya so pia mimi nataka kufa kufanya lakini tume tumesahau kuwa sisi wote hapa ii kwa zile ambayo unakufa hakuna mm. rafiki yako atasema wewe alikuwa rafiki yangu mzuri mm. so mimi nitakubali kuzikwa naye hakuna mm. mtu ambaye atasema mm. so katika ni jukumu lako kama msichana mm. kuona kitu kizuri na kuifuatiliza na kitu kizuri mm. na ukiona kitu kibaya uepuke naye mm. au ukataze sasa mlajio mezungumze hizi social media na tiktok. Hmm. Na siku hizi tuna kwamba tukiju kwenda madrasa, hmm. watu wengi ambao wanatoka madrasa, wanakuwa ni vijana wadogo. Yani once mta kisha ingi ile shule upili ama high school, alacha kuja madrasa. Haswa kiingia class 8. Yeah. Yeah. Alafu unajua kingini kinachofanya wacha kwenda madrasa pia ni kichap. Mm -hmm. yeah. Kwa sami ya kumbuka kati ni kwa madrasa ni kwa nasume <laughs> mimi siku nye takuja kumaliza class 8 ingie high school. Hani misi rudi madrasa. <laughs> kwa sababu ya kichap ambako ambacho kipo pali ya madrasa. So mini kwa nauliza kama walimo madrasa. Je ni lazima kuchapa kama vile mnapochapa ndo wa mwanafunzi ya hifadhi Qur'an na cha pili ni kwamba tutafanyaje ili wanafunzi wetu wavutiwe mm -hmm. na mandhari ya madrasa mm -hmm. wasemi mimi nataka kuna madrasa hata nikienda chuo kikuu nikifunga nataka nikirudi nenda madrasa mm -hmm. sasa kwa tutafanya vipi ndo watoto wavutiwe na masomo ya dini mm -hmm. kitu ya kwanza mm -hmm. ni hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam, vile alikuwa anaenda ku kufundishwa dini. Mhm. Mm Wale Jibril alikuja akamwambia iqra. Mhm. Mm <laughs> iqra. Mhm. Mm 
ጥራ ጥራ read 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 soma 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 maratatu alimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mtume akasema ma ana bi qari i am not a reader i am not a reader so before mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwe akwe na uwezo ya kusema hiyo word jibril alikuwa akitumia alimbana babu sio na So in a way that I'm not trying to justify whatever is happening in the mattress <laughs> but at the end of the day wallahi hakuna mtoto ambaye utamfundisha ukose kumkosoa hakuna vile unaweza mkosoa unaweza unaweza mkosoa ya kwanza shahada mimi huwa nasema anga shahada ya Kiislamu ni tatu mm. mara ya kwanza unaweza mkataza na kumuongelesha mm -hmm. kitu ambaye unafanya si mm. lakini kuna wale watu watundu mm. unaweza mkataza unaweza mkataza unaweza mkataza lakini afanye nini mm. ha haachi kitu ambacho anafanya mm -hmm. so mimi ningeshauri kama mimi mm -hmm. mimi vile ambaye na deal na student wangu mm -hmm. kama ni madras au ni shule mm -hmm. mimi huwa nasema kitu cha kwanza nawapea nasaha mm -hmm. the good of akhlaq mtume mm -hmm. muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nasa khulqan he was the best in manners yeah. mm -hmm. i try to use that example mm -hmm. ya mtume kuwaambia so, so, so. alafu alhamdulillah mm -hmm. wanafunzi wangu ni wale ambao ni wasikivu. Yeah, and not all of them, but kuna wale ambao you can talk to them face to face. Naambia this is wrong whatever you are doing. So ukiambia mtu akhlaq yako ndio itakuwa njia yako ya kwenda peponi. Akhlaq yako ni ile njia yako na Mwenyezi Mungu kukufungulia khair. Vile unaongea na watu, vile unakaa na watu, hiyo yote ni akhlaq. So mimi huwa ya kwanza before ni ni, ni kupanish anything huwa na, na jaribu kupana saha. So ni jukumu ni jukumu letu pia sisi wana walimu wote katika madrasa. Kitu ya kwanza ni tuongee na mwanafunzi kwanza. Ndio. Ya pili kama unaona mwanafunzi ni mtunzu sana kuna njia ya pili mzazi. Ehe. Ita mzazi hapo. Because kuna tabia zingine wallahi watu wako naye si eti wanatoa madrasa. Ni ile ambaye anaiga katika e heri ambaye yako mm -hmm. baby sometimes unaweza kwa nyumba mtoto wako free mm -hmm. aki shout is okay yeah. aki enda achukue kitu without permission is okay for mm -hmm. that kid but not everyone wako kwa hiyo environment mm -hmm. kuna wale ambao specific place go this side mm -hmm. but now that's how mtoto ana nini so mimi pia ningependa si eti wa mwanamama ni wabaya but at the end of the day they want the best for the kids mm -hmm. wanataka wale watoto wako na akhlaq nzuri because kuna aya katika Qur'an wanasema hivi Whatever you teach for the student hiyo ni sadaka tul jariya even there is an hadith mwanzangu amesema hapa hivi among the sadaka tul jariya ni ile ilmu ambayo ina manufaa unasoma unafundisha so hakuna vinyo ambayo utafundisha kila so unafundisha fundisha mtoto mtundu anacheza lakini unajua kuna ile kiwanga kwa dhibu mtoto yeah that's why nimesema kuna hii habari iloenda kwenye tv sudan madrasa zilizo kwa sudan watoto wanafungwa mnyororo sisi ni kama tunaliona wanafungwa mnyororo wanachapwa mpaka wanazile alama kali za kuadhibiwa sasa ningependa kuuliza kichapo kama hicho kweli kinastahili kwa sababu inafika mahali ambapo because mtoto mtoto anachukia anachukia mm. dini mm. na pia akichukia dini ndio hivyo unapata mtoto amefika class 6 hata kiko na madras mm -hmm. so the friendly environment we create for the kids is mm -hmm. more better kwa ule mtoto atakuja hata atakupenda mm -hmm. because mimi huwa watoto wangu kila siku nikitoka ama 2 days 3 days na ndikio barua alhamdulillah mm -hmm. because that is how i took them it's Mashamba. my responsibility Mashamba. for me i feel like me knowing the dean ni jukumu kubwa kwangu mm -hmm. ile kitu ambaye nasema na how na treat na wao niko na madada nyumbani singependa mtu ambaye atatreat dada yangu amchape mm -hmm. na niko na mandugu nyumbani singependa na yeye anachukua huwa anawaambia nini watoto wadogo wanacheka hapana mimi si mdogo mm -hmm. mtu wa class 2 namwambia you are my child anasema hapana hapo mm -hmm. mzaje mm -hmm. umesema una madada nyumbani <laughs> no. na sikuzi tuna madada wengi wako kwenye TikTok mm -hmm. kwenye Facebook kwenye mm -hmm. social media no, na leo madada ikiwa jukumu la, la uh, madada katika, katika jamii no. sasa unapata madada wengi sana sana ndio wanakuwa ga drop out katika madrasa yeah, mm -hmm. ikifika sijui kwa nini ningependa utueleze kwa nini madada wengi wana drop out kutoka madrasa yeah. na pengine jukumu lao katika jamii nafaa kwa vipi kwa sababu tukiwa na wewe kama dada mdogo na kuna vile unachangia katika jamii kwa kuwafunza watoto mm -hmm. sasa wadada kama hawa pengine unawahimiza wafanye VP pengine kwa sababu sikuizo anaona kama social media ndio the in thing right now. Yeah, true. Mm. So mimi naenda gana two things. Uh -huh. Huwa nasema ya kwanza 
what is my purpose in life yes unafa uju umuhimu wangu katika hii dunia ni gani uh -huh. ni kwa nini mwenyezi Mungu amekuumba katika hii dunia ndio ukijua kwa nini umeumbwa itakuwa more easy wewe ku drop ile sometimes eh shaitan yuko uh -huh. lakini shaitan siku ya kiyama atasema aje mimi siku mfosa fanya hizi vitu nilimshawishi mm, tu nilimshawishi tu no. mm -hmm. ndio aliamua mm -hmm. so kitu ya kwanza is like I, i can say is that no your purpose in life why mm -hmm. are you creating mm -hmm. and allah says allah mwenyezi mungu amesema katika quran kama khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun no one is perfect even me i have flaws everyone has flaws but don't go with majority who you are nafanya hivi who you are nafanya first know your purpose in life why are you created mm -hmm. na kumbuka hiyo kitu ambayo unafanya ile video ambayo una post hapo hii itakuwa shahid kwako mm -hmm. umekufa mdomo wako siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atafunga mm -hmm. so macho yako itaongea iliona nini mm -hmm. mkono wako itaongea imefanya nini mm -hmm. mguu zako zitaongea nilitembea nikienda wapi nani so unaona vitu kama hizo tukiiweka in a general form tuseme nimeumbwa kwa sababu niabudu Mwenyezi Mungu mm -hmm. i'm not saying ati tukue perfect muslims mm -hmm. swali ufuni. no kuna ile kasoro ambayo uko nayo mm -hmm. but at the end of the day ukikuwa unarudi nyuma unasema astaghfirullah mm -hmm. you are among the best mm -hmm. so the best thing ni know your purpose in life mm -hmm. you are created to worship allah na at the end of the day huyo rafiki yako hatakuwa hazile yomo alhisab mm -hmm. ya pili umesema ni kuhusu ni vipi ambaye na mi bado mdogo unaongoza dada zako wadogo na another thing ni asema is that mm. kama wewe msichana mm. ungependa kukua nini katika maisha yako saa hizi ambayo uko hapa saa hizi ungependa kukua nini ungependa watu waseme eh huyu ni hivi hivi na hivi mm. because wanasemanga mtu akumbuki kitu ambacho umepost mimi nakumbuki kitu ambacho umesema mtu anakumbuka ile matendo yako umefanya mm -hmm. So ukikufa unataka mtu akukumbuke na nini? Yeah. Wewe umekumbukwa na nini? So mimi mm -hmm. huwa nasema mimi kama Fatima. Mm -hmm. Kitu ya kwanza mimi si perfect. I learn from mm -hmm. my mistakes. Mm -hmm. Ya pili, mm -hmm. at the end of the day why was I created? Ya tatu, nitakufesa nita aje Mwenyezi Mungu. Na zile uko kumbele ya Mwenyezi Mungu, hizo mm -hmm. TikTok hakuna, hizo mm -hmm. vitu zote ambazo una post. Mhm. Mm Ndapo nda nda fesa je Mwenyezi Mungu. Na. Alaf the last one mimi nasema choose your friend wisely. Mhm. Mm mm -hmm. Marafiki. Ni jukumu lako kama kijana kama mm -hmm. msichana kutafuta rafiki ambaye atakufaa katika dunia na akhera. Mm -hmm. Ule ambaye atakuona unafanya kitu kibaya anasema ah Fatima hii ni mbaya. Yeah, no. Na yule ambaye atakuona unafanya kitu kizuri, mashaallah kitu ambaye umefanya ni Kizuri. Lakini hapo yeah. awali yeah. umetejea kwamba na kumbuka Abdurazzaq akiuliza swali changamoto ambapo ambazo mnapitia kama walimu madrasa. Mm -hmm. Ukasema changamoto moja wapo ni uh, kuweka wakati keep, keep time. Mm -hmm. yeah. Na kuna wale wanafunzi ambao hawa keep time kama wale watu wazima hawawezi mm -hmm. watoto lakini wanaweza. Sasa ningependa kukujua Pia watoto. <laughs> changamoto ambazo zingine mnapitia kama walimu wa madrasa ni zipi? Changamoto ya kwanza mm -hmm. ni hiyo ambayo ustaza amesema ya pili ni ile ambayo umeongelea kuhusu payment. Mhm. Mm Unaona kuna wale wazazi ambao wana value more the secular mm -hmm. than the Islamic no, din. No. Na size hata unezambia mtu madrasa mingi sana. The least madrasa mtu mwalimu anezapewa ta 1300 mwalimu ambaye ako na mtoto ako na bibi ana rent anafaa kulipa bibi tena mwalimu atoke aende akatafute mali pingine ya kufuta riziki sasa hapo pia ni changamoto kwa wale walimu ambao wana wame specify only in din na wanafundisha dini peke yake malipo malipo ya dini watu wazazi walai tume wazazi wame wamepuzilia ningependa tuzungumzie jinsi unavyowafunza watu wazima ambao wengine wamesilimu wengine hawajasilimu hata kama si watu wazima bado pia watoto hmm. haswa tukizungumzia lugha ya Kiarabu hmm. ambayo si lugha ambayo inazungumzwa hapa nchini Kenya isipokuwa hmm. na watu wachache sana hmm. yule mtoto ama yule mtu mzima ambayo unamfunza hmm. unahakikisha vipi kuwa anaelewa kile ambacho unamfunza kama kama vile kama ni tahfidh na pia kama kuna hadith ambayo unamfunza unahakikisha vipi kuwa anafahamu kile ambacho unamfunza na kama ni mtoto sio eti atakuwa na kariri tu lakini hajui kile ambacho anakisema. Ya yeah, kwa Arabic unafaa ukifunza mtoto. Tuanze na mtoto mdogo kwanza. Ukimfunza yeye huwa anashika vitu haraka. Mm -hmm. Lakini 
at the end of the day una una umueleze the translation mm -hmm. maana ambaye kitu ambaye anasoma uwezi imba tu yimbo na haujui mm -hmm. maana yake mm -hmm. so mimi huwa nafunza mm -hmm. na Kiarabu mm -hmm. na translate mm -hmm. alhamdulillah in both english and like kiswahili mm -hmm. inalingana na lana swangu mm -hmm. so huwa nafunza na ikikuwa kwa nini mtu mzima inakuwa rahisi kwa sababu kama hako kwa dini mm -hmm. because mimi huwa nasema mtu akijua kuunganisha Quran perfectly anasoma Arabic any word mm -hmm. so the only thing i do there ni ku explain the meaning of that word mm -hmm. pia i'm not perfect i go and research no. mm. lakini kuna so, kuna watu wazima ukimwambia mtu mzima yeah, ageti chini ndio unaisha sio <laughs> na sasa mtu mzima <laughs> Ukienda madrasa utasikia watoto wote alifataha sio. Naam, lakini ukimfata mtu mzima utamwambia keti chini pia aanze vile vile. Sasa unahakikisha vipi katika tahfidh pia mwalimu wa madrasa huwa anasoma aya kisha mtoto anarejelea. Sasa mtu mzima naye unamfunza vipi tahfidh? Kwa kifupi kabisa naam. Kwa mtu mzima inalingana na kiwango yake ya kusoma Quran. Kuna wale ambao wamehifdhi lakini hawajui kusoma Kiarabu. Naam na kuna wale ambao hawajahifsi na wajuku kusoma. Mm -hmm. So kama hao kuna kitabu ambao ni ya Yasarna. Mm -hmm. I go with them slowly by slowly. Mm -hmm. Iyo akijua Yasarna itakuwa easy kwake kusoma kwa Quran. Kwa ile Yasarna ile kitabu, yasarna, ile kitabu ndogo. Mm -hmm. Yes. Toa kwa mtu mzima ambaye hajajua haja Kiarabu yoyote ama mm -hmm. hajajua kusoma dini. Mm -hmm. I mean afwan Quran no. anaanza na hiyo Yasarna. Mm -hmm. Akianza mm -hmm. na basic Arabic mm -hmm. ataendea kwa Quran. No. Because Yasarna akimaliza perfect mm -hmm. atajua ku join letters. No. Lakini yeah. alhamdulillah kwa kwa mm -hmm. nini kwa mtu mzima mm -hmm. it's easy because anaenda haraka haraka hiyo kitabu. Mm -hmm. But kwa mtu mdogo ndo utaenza two, two lines, three mm. lines, mm. link specific. Nah. Hey, Abdel Razak, mependa mwedeleo. Kwa sababu unajua kila siku tukua tunapuate zile habari walimu wa madrasa, walimu wa madrasa, ile uh, mpanda shuka wala zopitia. Mm -hmm. Na kila tunapuate na walimu wa madrasa hapa, na mependa, amepata na fasi ya kuzungumza mm -hmm. na ukua wakilisho walimu wengine wa madrasa pale inji. Mm -hmm. Mimi changu cha kumalizea ni kipenda kuomba walimu wa madrasa hali yao yu ni kaniwe. Kwa sababu wanapitia changa mtu zaidi. No. Haswa haswa marupu kuruka ambao wanalipo. Mm -hmm. Mimi ningeomba walimu wa madrasa kama na tutazama viongozi wa Kiislamu pale nje waongezewe ile wanafaa kulipo. Yaani wapatiwe ile kiwango ambacho hata mtoto akiangalia mwalimu wa madrasa nilesha gari nzuri sana mimi nataka kuwa mwalimu wa madrasa. Mm -hmm. Lakini wale wa madrasa wengi si wanaga kilesha gari. Sasa <laughs> inshallah wewe usipike kama mwalimu wa madrasa. <laughs> Ningependa walimu wa madrasa pia waangaliwe hali yao na pia ya kifedha mm -hmm. kiuchumi. Mm -hmm. Ni hao tu tulipoandalia katika Ijumaa ya leo na atakuwa tunafaga hivi tunajiunga naye dada yetu Nazlin ambaye atakuletea makala ya mavazi ya Kiislamu vipiga jinsi gani wa, wa mabinti Islam wana fa kuva ile ni tombo destiny Islam mm -hmm. kwa sababu unajua siku hizi mabinti wako na ile uh, stamina ya kuva kuna mtindo wa kisasa siku hizi ni hijab tunafunga lakini huko chini bala mm -hmm. <laughs> <laughs> ni washukuru kwa fundo wa mtambo na wengine wote kutetezama nyumbani nilikuwa wako Fatma yako na mimi ni Abdul Razak Ngutia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh